வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் ஐந்து புள்ளி மூணில் பதினாலாவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஷினை பாருங்கள் ஒன்று கமா மைனஸ் நாலு என்ற புள்ளி வழி செல்வதும் வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம் ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு அப்படிங்கிற நேர்கோட்டோட சமன்பாட்டை காங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம்னா ஒன்றும் இல்லை வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ்ஹெச்சோட வெட்டு துண்டு இது ஒய்எக்ஸோட வெட்டு துண்டு சரிங்களா இதை வந்து தனித்தனியாக எழுதிடுங்க வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம்னா எக்ஸ்ஹெச்சின் வெட்டு துண்டு வந்து ரெண்டு அதுக்கப்புறமா ஒய்ஹெச்சோட வெட்டு துண்டு வந்து ஐந்து இதை தான் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம எப்படி கணக்கு செய்யலாம்னா சாய்வுக்கான ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க சாய்வு எம் அப்படின்னா என்னென்னா மைனஸ் ஒயின் வெட்டு துண்டு டிவைடட் பை எக்ஸின் வெட்டு துண்டு இதை தான் நம்ம சாய்வு அப்படிங்கிறோம் அப்போ இதை வச்சு நம்ம சாய்வு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னா மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க ஒய்யோட வெட்டு துண்டு என்ன ஐந்து எக்ஸோட வெட்டு துண்டு என்ன ரெண்டு அப்போ நமக்கு சாய்வு கிடச்சிருச்சு ஒரு சாய்வும் ஒரு புள்ளியும் இருக்குது இதை வச்சு நம்ம ஸோ கோட்டோட சமன்பாட்டை அமைச்சிடலாம் ஸோ கோட்டோட சமன்பாடு வந்து என்னடா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் அண்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் போடலாம் அப்படின்னு நம்பிங்க அப்படி போட்டால் அதில் சி இல்லை அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒய் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒய் ஒன் எக்ஸ் ஒன் வந்து இந்த புள்ளி தான் இந்த புள்ளி எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு எம் வந்து நமக்கு இருக்குது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வந்து ஒன்று இப்போ அந்த ரெண்டு மைனஸ் எம்பு இருக்குங்க ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர்னு ஆயிரும் அடுத்து இங்கே வந்து மைனஸ் அஞ்சு பை ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படியே எழுதிக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரெண்டு அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க அஞ்சை உள்ளே வச்சு போயிருக்கீங்க அப்போ ரெண்டு ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் பெருக்கில் போயிடும் அங்கே அஞ்சு மட்டும் இந்த சைடு இருக்கும் இதை ரெண்டை வச்சு உள்ளே போயிருக்கீங்க டூ எண்டு ஒய் டூ ஒய் ரெண்டு எண்டு நாலு எட்டு அதேமாதிரி மைனஸ் ஃபைவ் வச்சு உள்ளே போயிருக்குங்க மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இண்டு ஒன் ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இந்த மொத்த நம் டோட்டலாக இதை எல்லாத்தையும் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுவோம் கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும்னா ஏற்கனவே இந்த சைடு டூ ஒய் ப்ளஸ் எயிட் இருக்கு இல்லையா அதை இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் அடையாளங்கள் மாறிடும் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு மாறிடும் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு ஒன்றுமே இருக்காது எல்லாம் இந்த சைடு வந்ததுனால இதை ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ ஆர்டர் படி எழுதுங்க எக்ஸை முதல்ல எழுதுங்க ஒய்யை ரெண்டாவது எழுதுங்க ஏன்னா ப்ளஸில் தான் இருக்குது அதனால் பிரச்சனை இல்லை அப்புறம் நம்பர்ஸை பாருங்கள் எட்டு மைனஸ் அஞ்சு எட்டில் அஞ்சு போனால் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் இந்த கோட்டோட சமன்பாடு அடுத்து ரெண்டாவது பாட்டு பார்ப்போம் ஸோ ரெண்டாவது பாட்டு பாருங்கள் மைனஸ் எட்டு கமா நாலு வழி செல்வதும் வெட்டு துண்டுகளின் விகிதம் சமமாக அல்லது ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்றாக உள்ள கோட்டோட சமன்பாடு ரெண்டு விதமாக எப்படி கேட்டாலும் செய்யலாம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்துச்சுன்னா அதேமாதிரி எழுதிக்கோங்க இது வந்து ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிறது அல்லது சமமாக அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதத்தில் எப்படி கேட்டாலும் எழுதிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ஹெச்சோட வெட்டு துண்டு ஒன்று ஒய்ஹெச்சோட வெட்டு துண்டு ஒன்று ஒரு வேளை ஒன்று ஒன் இஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு கொடுக்காம சமமாகன்னு கேட்டாங்கன்னா இங்கே இதுக்கு வந்து என்ன நம்பர் இப்போ வந்து எக்ஸ்ஹெச்சோட வெட்டு துண்டு ஏன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒய்ஹெச்சோட வெட்டு துண்டு ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி கேட்டால் சிப்டி எழுதியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி சாய்வு எழுதுங்க சாய்வுக்கான ஃபார்முலா சாய்வு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒயின் வெட்டு துண்டு டிவைடட் பை எக்ஸின் வெட்டு துண்டு இப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ சாய்வு மைனஸ் ஒன் கிடச்சிருச்சு புள்ளி வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கனா மைனஸ் எயிட் கமா ஃபோர் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்க இதை வச்சு சவுண்ட்பார்டை அமைச்சிட வேண்டியது தான் சவுண்ட்பார்டுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் எம் அண்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒரு புள்ளியும் ஒரு சாய்வும் கொடுத்தா அந்த மாதிரி செஞ்சிட வேண்டியது தான் இப்போ ஒய்யோட இடத்துல ஒய் போட்டுருங்க ஒய் ஒன்றுக்கு நாலு 
எம் இருக்க இடத்துல மைனஸ் ஒன்று அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்க இடத்துல மைனஸ் எயிட் ஸோ இந்த மைனஸ் எயிட்டுங்க ஓட்டிங்கன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ ஒரே ஸ்டெப்பாக ப்ளஸ் எயிட்னு ஓடுவாங்க ஃபார்முலாவில் உள்ள மைனஸும் இந்த மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஒய் மைனஸ் ஃபோர் அப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த மைனஸ் ஒன்று வச்சு உள்ளே போயிருக்குங்க மைனஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டு ப்ளஸ் மைனஸ் எயிட் இன்டு ஒன் எயிட் இந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து இந்த எல்லா நம்பரையும் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க ஏன்னா எக்ஸ் வந்து எப்பவுமே செவன் பாட்டில் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த மைனஸாக இருக்கிறதுனால இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸாகவும் ஆகிடும் இது அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா மறுபடியும் மைனஸையும் கேன்சல் பண்ண வேண்டியதுரும் அதனால் இது எல்லா இதையும் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க ஸோ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் அப்படியே எழுதியாச்சு மைனஸ் எக்ஸுங்க வந்தால் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் இந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஆர்டர் படி எழுதிக்கோங்க எக்ஸு ஃபஸ்ட்டு ஒய்யே ரெண்டாவது அடுத்த நம்பர்ஸை பாருங்கள் எட்டு நாலு எட்டில் நாலு போனால் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ